আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একুশে টেলিভিশনের স্বাস্থ্যসেবা ও তথ্য বিষয়ক এস কে ফনকোলজি নিবেদিত বিশ্বমানের ক্যান্সার চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার নন্দিনী সরকার দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ক্যান্সার বিষয়ে সচেতনতা চিকিৎসা ও প্রতিরোধ এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডাক্তার লুবনা মারিয়াম সহযোগী অধ্যাপক রেডিয়েশন অনকোলজি বিভাগ জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল চলুন কথা বলি আমাদের আজকের অতিথির সাথে কেমন আছেন ভালো আছি আপনি কেমন আছেন ভালো আছি আপনাকে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে স্বাগত ধন্যবাদ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ে ক্যান্সার বিষয়ে সচেতনতা চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ক্যান্সার এই কথাটি শোনার সাথে সাথে কিন্তু সাধারণ মানুষদের মধ্যে একটি ভীতির সৃষ্টি হয় ক্যান্সার কি এর লক্ষণসমূহ কেমন হতে পারে এর ঝুঁকি বা কি কি এবং এর চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ কিভাবে সম্ভব এই বিষয়গুলোর জন্য কিন্তু একটা সুস্পষ্ট ধারণা সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকা জরুরি সেই উদ্দেশ্যে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান আমি শুরুতেই সাধারণ দর্শকদের জন্য আপনার কাছে জানতে চাইব যে সারা বিশ্বে এবং আমাদের দেশে বর্তমানে ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কেমন বিশ্বে এবং বাংলাদেশেও ক্যান্সারের পরিসংখ্যা কিন্তু দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে জি যেটা আপনি বলেছেন যে ক্যান্সারের নাম শুনলে আসলে রোগ মানুষ খুব আতঙ্কিত হয়ে যায় তার অনেকগুলো কারণ আছে কারণ আগে দেখা যেত যে ক্যান্সার হলেই মানুষ অবধারিত মৃত্যু এরকম একটা ধারণা ছিল যদিও এটা অনেক পরিবর্তন হয়েছে এখন তো সেই হিসেবে আমরা বলতে পারি এখন গ্লোবোকেন নামে আমাদের একটা প্রতিষ্ঠান আছে অর্গানাইজেশন যারা পৃথিবীতে কত সংখ্যায় ক্যান্সার নির্ণয় হচ্ছে বাংলাদেশে কত হচ্ছে এগুলো নির্ধারণ করে থাকে তো তাদের যে নির্ণিত যে সংখ্যাটা সেটা হচ্ছে প্রায় উনিশ মিলিয়নের উপরে পুরো বিশ্বে ক্যান্সার নির্ণয় হচ্ছে পুরুষ মহিলা সব মিলেই সংখ্যাটা অনেক বেশি কিন্তু দশ মিলিয়নের বেশি কিন্তু মানুষ ক্যান্সারে মারা যাচ্ছে এই কারণে আসলে মানুষের মধ্যে এরকম আতঙ্ক তৈরি হয় আর যদি বলেন বাংলাদেশে কীরকম বাংলাদেশেও কিন্তু সংখ্যাটা কম নয় যদিও আমাদের জনগোষ্ঠী অনেক বেশি ষোলো কোটির উপরে এখন বর্তমানে আমাদের প্রতি বছর এই মুহূর্তে আমরা যেটা সংখ্যা নির্ণয় করেছি যে এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজারের মতো মানুষ ক্যান্সারে প্রতি বছরই নির্ণয় হচ্ছে আচ্ছা বাংলাদেশেও সিনারিও কিন্তু একই রকম যে তার অর্ধিক সংখ্যায় কিন্তু মানুষ মারা যাচ্ছে আচ্ছা আপনি গ্লোবাকন ডাটার কথা বলেন গ্লোবাকন ডাটা অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে কোন ধরনের ক্যান্সার বেশি হচ্ছে এটা একটা ইন্টারেস্টিং যে আমরা গ্লোবোক্যান যদিও বাংলাদেশে আর কি একদম রেজিস্ট্রেশন করা রেজিস্ট্রি ক্যান্সার রেজিস্ট্রি যেটা বলি আমরা ক্যান্সার রেজিস্ট্রিটা আমাদের বাংলাদেশে নেই তো আমাদেরকে ডিপেন্ড করতে হয় গ্লোবোক্যানের উপরে তো গ্লোবোক্যান অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে পুরুষ এবং মহিলা দুজন দুইটাই যদি আমি জয়েন্টলি বলি তাহলে ইসুফেগাস ক্যান্সার মানে খাদ্যনালীর যে ক্যান্সারটা আছে সেটাকে দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে বেশি আচ্ছা এরপরে লাং ক্যান্সার আছে মহিলাদের প্রথম পাঁচটা যদি ক্যান্সার বলি তার মধ্যে মহিলাদের দুটো ক্যান্সার আছে জরায়ু ক্যান্সার এবং ব্রেস্ট ক্যান্সার এই দুটো ক্যান্সার কিন্তু অনেক সংখ্যায় বেড়ে গেছে সো আর মুখগ্রহ ভরে ক্যান্সারের কথা না বললেই না আমাদের দেশে অনেকগুলো হ্যাবিট আছে যার কারণে মুখগ্রহ ভরে ক্যান্সার কিন্তু অনেক বেশি হয় জরায়ু ক্যান্সার ব্রেস্ট ক্যান্সার মুখগ্রহ ভরে ক্যান্সার ইসুফেগাস অ্যান্ড লাং এই পাঁচটা ক্যান্সার হচ্ছে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে আচ্ছা এই যে ক্যান্সারগুলো হচ্ছে এগুলো সাধারণত কোন স্টেজে বেশি ধরা পড়ছে দুর্ভাগ্যজনক হলো যে আমাদের দেশে একটু অ্যাডভান্স স্টেজে আমাদের কাছে আসে এর অনেকগুলো কারণ আছে প্রথমত হচ্ছে তাদের অজানা বা তারা এই যে সিমটমগুলো কী হয় এটা তারা হয়তো বুঝতে পারে না যে তাদের ক্যান্সার হয়েছে অথবা বুঝতে পারলো ডক্টরের কাছে গিয়ে যে বায়োপসি করা যে পরীক্ষাগুলো করার ফ্যাসিলিটিস ঢাকার বাইরে তো আসলে একটু কমই বলতে হয় যে তো সে হয়তো নির্ধার নির্ণয় হচ্ছে অনেক লেইটে আর ট্রিটমেন্টে বা ফিনান্সিয়াল একটা ইস্যু তো সবসময় থাকে যেহেতু আমরা ফিনান্সিয়ালি মানে একটু দুর্বল তারা দেখা যায় একটা পরীক্ষা করার জন্য যে পরিমাণ টাকা লাগে সেটা তাদের জোগাড় করতে সময় লেগে যায় বিয়ার করতে পারছে এইগুলো আমার কাছে মনে হয় এই তিনটা রিজন অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যে এগুলোকে কীভাবে আমরা ওভারকাম করতে পারি এগুলো আমাদের বিষয়ে তাহলে আসলে আর্লি স্টেজে যদি ডায়াগনোসিসটা সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে চিকিৎসাটা অনেকটা ফলপ্রসু হতে পারে আপনি দেখবেন উন্নত বিশ্বে তারা কিন্তু ক্যান্সার ধরা পড়লো অনেক তাড়াতাড়ি তারা মানে বেঁচে থাকার সংখ্যাটা অনেক বেশি বিকজ তাদের আর্লি স্টেজে ধরা পড়েছে আর্লি স্টেজে ধরা পড়ার কয়েকটা কারণ আছে এক হচ্ছে তার স্ক্রিনিং স্ক্রিনিং খুব ইম্পর্টেন্ট ক্যান্সার নির্ণয় আর্লি স্টেজে নির্ণয় করার জন্য স্ক্রিনিং হচ্ছে যেই সব মানুষের এখনও ক্যান্সার হয়নি তাদের কোনো সিমটম নেই কিন্তু আমরা মনে করছি যে এই গ্রুপের পেশেন্ট ওনাদের রিস্কে আছে ক্যান্সার রিস্ক তাদের অনেক বেশি 
সেই গ্রুপ অফ পিপলকে আমরা স্ক্রিনিং এ আউট এনে আসি আচ্ছা তো বিশ্বের অন্য উন্নত বিশ্বে এই বিষয়টা একদম ম্যান্ডেটরি তারা হেলথের তারা বলেই দেয় যে তোমাকে এত বছর পরে কোলোনোস্কোপি করতে হবে এত বছর পরে তোমাকে ব্রেস্ট মেমোগ্রাফি করতে হবে ফর স্ক্রিনিং তোমার কোনো সিম্পটম থাকুক বা না থাকুক আমাদের দেশেও এটা শুরু হয়েছে বাট এটা আমরা যেমন ম্যান্ডেটরি করতে পারি নি সো স্ক্রিনিংটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আর্লি স্টেজ ডায়াগনোসিস আচ্ছা আর্লি স্টেজ ডায়াগনোসিস দেরি হচ্ছে আমাদের দেশে আপনি একটি কারণ বললেন যে ক্যান্সারের লক্ষণসমূহ বুঝতে না পারা আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণসমূহ কি হতে পারে বা বিপদ সংকেত সংকেতগুলো কি হতে পারে বেসিক্যালি আমরা কয়েকটা বিপদ সংকেতের কথা বলি তারপরও অর্গান অনুযায়ী মানে বিভিন্ন ধরনের আমাদের শরীরে এমন কোনো স্থান নেই যেখানে ক্যান্সার হয় না আচ্ছা শুধু চুল আর নখ বাদ দিয়ে মোটামুটি সব জায়গায় কিন্তু আমাদের ক্যান্সার হতে পারে ব্রেনে যদি হয় তাহলে দেখা যায় অনেক মাথা ব্যথা তার বমি উমি লাগা চোখে দেখতে অসুবিধা এগুলো তাদের মেনলি হয় আবার ব্রেস্ট ক্যান্সার যে কোনো জায়গাতে চাকা যদি হয় যেটা আগে ছিল না হঠাৎ করে একটা চাকা দেখা যাচ্ছে ব্যথাহীন ব্যথাহীন চাকা স্পেশালি তাহলে কিন্তু দ্রুত অবশ্যই ডক্টরের কাছে যেতে হবে কোনো একটা স্কিনে একটা আলসার হয়েছে ঘা হয়েছে সেই ঘাটা যাচ্ছে না অনেক মেডিসিন দেওয়া হচ্ছে ভালো হচ্ছে না সেটা কিন্তু একটা অ্যালার্মিং সাইন অনেকে তিলের কথা বলে যে হঠাৎ করে একটা তিল ছিল আগে সে তিলটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে অনেক ইচি হচ্ছে চুল কাটছে আগলি লুকিং হয়ে যাচ্ছে ওয়ার্নিং সাইন তারপর ব্লিডিং হচ্ছে হঠাৎ করে হয়তো বাথরুম দিয়ে রক্ত যাচ্ছে বা কাশির সাথে রক্ত যাচ্ছে তো রক্ত যাওয়াটাও খুব হালকাভাবে নেওয়া যাবে না যে কোনো জায়গায় রক্ত গেলে এবং বন্ধ হচ্ছে না তাহলে অবশ্যই দ্রুত ডক্টরের শরণাপন্ন হতে হবে বাউল হ্যাবিটের কথা বলে যে আমার কারো কারো দেখা যায় এই কনস্টিপেশন বাথরুম কষা হয়ে যাচ্ছে আবার দেখা যায় লুজ মোশন হয়ে যাচ্ছে তো অল্টার্ড বাউল হ্যাবিট রাইট তো অল্টার্ড বাউল হ্যাবিট যদি হয় যে তাদেরকেও কিন্তু অনেক লম্বা সময় যদি থাকে তাহলে তাকে অবশ্যই ডক্টর শরণাপন্ন হয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো করতে হবে পাশাপাশি ওজন কমে যাও কি একটি লোক একদম একদম ওজন কোনো কোনো আর কোনো প্রবলেম নেই তার খুব দুর্বল লাগছে আন মানে আনওয়ান্টেড একটা ওজন লস করছে খাওয়া দাওয়া সব ঠিক আছে কিন্তু ওজন লস করে যাচ্ছে সে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং প্রলং সময় ধরে আরেকটা হয় যে জ্বর জ্বরেরও কিন্তু আননোন প্রায় আমরা বলি যে আননোন ফি মানে কজ অফ ফিভার যে আমরা জানতে পারছি না কেন জ্বরটা হচ্ছে হ্যাঁ সেটাও কিন্তু আমাদেরকে দেখতে হবে স্পেশালি ব্লাড ক্যান্সারগুলোর একটা কিন্তু বড় ই হচ্ছে যে জ্বর হচ্ছে লং টাইম থেকে কিন্তু কারণ খুঁজে পাচ্ছি না আমরা এই আর যেটা বলছি আমরা যে গোটা কোথাও যদি গোটা হয় বা চাকা দেখা যায় ওগুলোকে অবশ্যই ইগনোর করা যাবে না যাবে না গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে এবং চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে ক্যান্সারের ঝুঁকিসমূহ কি কি হতে পারে একটা মানুষ যখন জন্ম নেয় এটা ঝু ক্যান্সারের ঝুঁকি নিয়েই কিন্তু জন্ম হতে পারে কারণ কিছু কিছু ক্যান্সার যদিও পার্সেন্টেজটা কম সেটা হচ্ছে তার জিনের মধ্যে থেকেই হয় জিনের মধ্যে থেকে যায় হয়তো তার পরিবারে কারো ছিল সেটা ফ্যামিলিগতভাবে জিনের মধ্যে চলে এসেছে এবং সে জন্ম হয়েছে তার ক্যান্সার জিনটা নিয়ে যদিও পার্সেন্টেজ কম বেশিরভাগ ক্যান্সারই আসলে হয় একটা আমাদের শরীরে যে সেল আছে সেলের মধ্যে ডিএনএ আছে সেই ডিএনএটা যদি কোনো কারণে চেঞ্জ হয়ে যায় মিউটেশন হয়ে যায় তখন সেই সেলটা নর্মালি আর বিহেভ করে না তখন সে একটা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ক্যান্সার সেলে রূপান্তরিত হয়ে যায় তো এই যে মিউটেশন ডিএনএ মিউটেশনটা হচ্ছে কেন হচ্ছে বেশিরভাগ সময় আমরা জানতে জানিতে পারি নাই এখন পর্যন্ত যে আমরা কেন হচ্ছে তবে রিক্স ফ্যাক্টর আছে কিছু রিক্স ফ্যাক্টরগুলো হচ্ছে একটা হলো যেমন স্কিনের ক্যান্সার যদি বলি আমার ওখানকার ক্যান্সারের জিনটা কেন পরিবর্তন হবে যদি আমি অনেক বেশি সান এক্সপোজ থাকি অনেক লম্বা সময় থেকে আল্ট্রাভায়োলেটলে আমাদের শরীর আসছে তাহলে কিন্তু স্কিন ক্যান্সার হতে পারে আমাদের খাদ্যাভ্যাস অনেক বড় একটা বিষয় খাদ্যাভ্যাস বলতে আমার রেড মিটটা অনেক রেড মিটের অনেক ফ্যাটি ফুড জাঙ্ক ফুডগুলো যেগুলো আমরা বাইরে খেয়ে থাকি ফাস্ট ফুড এগুলো কিন্তু এখন বলা হচ্ছে যে দেয়ার মানে ডেডলি বর্তমানে প্রবণতা কিন্তু আসলে অনেক বেশি মানুষের অনেক বেড়ে গেছে এছাড়া আমরা এখন দেখা যাচ্ছে যে পরিশ্রম কম করে শারীরিক পরিশ্রম কম হয় আমাদের বসে থাকার কাজ অনেক বেশি আমরা ডক্টর আমরা বসে থেকেই কিন্তু প্রেসক্রিপশন আমাদেরও কাজ কম ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি নাই অনেক কমে গেছে সো আগে বড় মাঠ ছিল বাচ্চারা খেলাধুলা করতো এখন কিন্তু সেই সুযোগটাও কমে গেছে সো এই 
physical activity kume jao kintu ekta boro reason weight gain kora regular ekta exercise mm-hmm. exercise o kintu amader ekta obhasher modhe niye asha dorkar niyomito sharirik byam kintu onekangshe ashole cancer er chuki komay komate pare exactly সাধারণত এই ঝুঁকিগুলোই থাকে এছাড়া ধূমপানও কি কি কারণ হতে পারে আমি যেটাই বলতে চাচ্ছি যে বড় একটা কারণ ক্যান্সার যেটা হচ্ছে ধূমপান ধূমপানে অনেকগুলো ক্যান্সার আছে যেগুলো এই এই স্টাডি করে দেখা গিয়েছে যে যাদের স্মোকিং এর হ্যাবিট ছিল তাদের ক্ষেত্রে এই ক্যান্সারগুলো অনেক বেশি হয়েছে তাহলে ফুসফুসে ক্যান্সার তো 80 টু 90% কজ হচ্ছে ধূমপান আর কোলন ক্যান্সার জিআইটি ক্যান্সার অনেক ধরনের ব্লাডার ক্যান্সার অনেক ক্যান্সার इवन इवन সার্ভিক্স ক্যান্সারও কিন্তু পাওয়া গিয়েছে যে স্মোকিং এর রিস্ক অনেক বেশি আচ্ছা অ্যালকোহলও তাই অ্যালকোহলের মধ্যে স্পেশালি লিভার ক্যান্সার সেটা তো প্রুভেন আছে একদম আচ্ছা আপনি আমাদেরকে বললেন যে ক্যান্সারের আর্লি ডায়াগনোসিসে তাড়াতাড়ি যাতে নির্ণয় করা যায় সেই ক্ষেত্রে স্ক্রিনিং এর ভূমিকা অনেক বেশি আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি যে বর্তমানে বাংলাদেশে এই স্ক্রিনিং পদ্ধতি কিভাবে চালু আছে স্ক্রিনিং এর সব ধরনের ক্যান্সার আপ স্ক্রিনিং করাও যায় না আনফরচুনেটলি কিছু ক্যান্সার স্ক্রিনিং করা যায় যেমন ব্রেস্ট ক্যান্সার খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা অনেক বেশি হচ্ছে পৃথিবী জুড়েই জরারু ক্যান্সার সেখানেও স্ক্রিনিং করা যায় প্রস্টেট ক্যান্সার ছেলেদের ক্ষেত্রে লাং ক্যান্সার সবার ক্ষেত্রেই এবং বেসিক্যালি ওরাল ক্যান্সার মুখ গহ্বরে যে ক্যান্সারগুলো আছে এগুলো স্ক্রিনিং এর আওতায় আসলে নিয়ে আসা হয়েছে আচ্ছা যদি আমি লাং ক্যান্সারের কথা বলি লাং ক্যান্সারে যেসব মানুষের স্মোকিং হ্যাবিট অনেক বেশি দেখা যায় যে লো অল্প ডোজে মানে বছরে একটা সার্টেন এজের পরে আমরা কিন্তু সিটি স্ক্যানিং করে আর্লি ধরা পড়তে পারে আর হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে যেমন মেমোগ্রাফি খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এক এক দেশে এক এক রকমের গাইডলাইন আছে তবে ইন্টারন্যাশনাল গাইডলাইন বলছে যে পঞ্চাশের পরে মহিলাদের প্রতি তিন বছর পর পর কিন্তু মেমোগ্রাফি করা উচিত তাহলে আমরা অনেক মানে কোনো সিমটম না থাকলেও অনেক আর্লি স্টেজে আমরা মেমোগ্রাফি করে ক্যান্সারটা ধরতে পারবো ব্রেস্ট ক্যান্সারে আর জরায়ু ক্যান্সারের ক্ষেত্রে যেমন জরায়ু ক্যান্সার তো এটা বলবো যে খুবই আর্লি ধরা পড়তে পারে যদি আমার রেগুলার স্ক্রিনিংয়ে নিয়ে আসতে পারে আমেরিকাতে কিন্তু আগে অনেক বেশি ছিল কিন্তু এই স্ক্রিনিংয়ের আওতায় আনার কারণেই কিন্তু ওর সংখ্যা অনেক কমে গেছে এবং সেটা করতে পারে কিভাবে খুব ইজি একটা পদ্ধতি এবং এটা আপনি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো যেটা আছে সেখানে সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কিন্তু এটা করা যাবে এবং বাংলাদেশ সরকার জরায়ু ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্য এটা বড় একটা প্রজেক্টও নিয়েছে এবং অনেক বছর থেকে সেই প্রজেক্টটা চলছে সেটার মধ্যে কয়েকটা পরীক্ষা স্পেশালি ভায়া যেটা বলি খুব ইজি একটা মেডিসিন দিয়ে জরায়ুটার মধ্যে দিয়ে দেখবে কোনো আগলি কিছু আছে কি না তারপর যদি থাকে তাহলে সেখান থেকে পরীক্ষা করা আর হচ্ছে আপনার প্যাপসমিয়ার প্যাপসমিয়ার সেটাও যদিও প্যাপসমিয়ারটার জন্য একটু দক্ষ জনবল লাগে তারপর বলবো যে এটা খুব তেমন জটিল কিছু না কিন্তু খুব ইফেক্টিভ জরার ক্যান্সার স্ক্রিনিং এর জন্য আর্লি আর্লি নির্ণয়ের জন্য প্রস্টেট ক্যান্সারের কথা বলছিলাম যে প্রস্টেট ক্যান্সারে সাধারণত এটা অ্যাবভ সিক্সটি ইয়ার্সের উপরেই হয়ে থাকে সেভেন্টি উপরে আরও বেশি তো ওই বয়সে গ্রুপে যাদের ক্ষেত্রে প্রস্টেট ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা আছে ওই এজের পেশেন্টে একটা সিম্পল ব্লাড টেস্ট আর পিএসএ লেভেল যদি আমরা করতে পারি পিএসএ করে কিন্তু আমরা প্রস্টেট ক্যান্সারটা নির্ণয় করে নিটা স্ক্রিনিং করতে পারি আমরা এই বিষয়ে অনেক কথা জানবো তার আগে একটা বিরতিতে যাচ্ছি প্রিয় দর্শক সময় হলো একটি বিরতিতে যাবার ফিরে আসবো এক্ষুনি ততক্ষণ একুশের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি একুশে টেলিভিশনের স্বাস্থ্যসেবা ও তথ্য বিষয়ক এস কে ফনকোলজি নিবেদিত বিশ্বমানের ক্যান্সার চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম ক্যান্সার বিষয়ে সচেতনতা চিকিৎসা ও প্রতিরোধ সম্পর্কে ফিরে যাচ্ছে আলোচনা আমরা বিরতিতে যাবার আগে ক্যান্সার বিষয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আমরা জানতে পেরেছি আপনার কাছ থেকে আশা করি আমাদের দর্শকরা উপকৃত হয়েছেন আমি এ পর্যায়ে জানতে চাইব যে ক্যান্সার এর চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো আসলে কি কি হতে পারে তিন ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থায় আছে বলবো তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে সার্জারি যদি আর্লি স্টেজে আসে তাহলে সার্জারিটাই প্রধান হয়ে থাকে এছাড়াও অনেকে হয়তো জানবেন না বা শুনেছেন কেমোথেরাপি এবং রেডিওথেরাপি তারপরে বর্তমানে কিছু উন্নত চিকিৎসা শুরু হয়েছে বা এসেছে আমাদের বিশ্বে যেগুলো ইমিউনোথেরাপির কথা আসে আর কি তো 
কেমোথেরাপি আর রেডিওথেরাপি হচ্ছে মেইন বলবো ব্যাকবোন অফ ট্রিটমেন্ট ক্যান্সার চিকিৎসা সে ক্ষেত্রে সার্জারি কাদের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে সার্জারি সাধারণত আর্লি স্টেজে যদি আসে সে ক্ষেত্রে সার্জারিটা প্রেফারড সেটা মুখ কবর ক্যান্সার হোক সেটা ব্রেস্ট ক্যান্সার হোক সেখানে ইসোফিগাস বা খাদ্যনালি ক্যান্সার হোক রেকটামে আর্লি স্টেজে আসলে আমরা অলওয়েজ প্রেফার করি যে যে জায়গাটুতে অসুস্থ জায়গাটা সেটা কেটে ফেলে দেওয়া এটা তবে ক্যান্সার সার্জারি নর্মাল সার্জারি থেকে কিন্তু আলাদা ক্যান্সার সার্জারি শুধু ওই যেখানে ঘা হয়েছে বা যেখানে টিউমারটা আছে শুধু ওটা ফেললে হয় না আশেপাশে আর অনেক বড় করে ফেলতে হয় যাতে পরবর্তীতে আর না ছড়িয়ে যায় ক্যান্সার চিকিৎসায় কেমোথেরাপির ভূমিকা কি কেমোথেরাপি হচ্ছে ক্যান্সার সেলগুলোকে মারার জন্য একটা বিশেষ মেডিসিন আচ্ছা যেটা সব সময় ম্যাক্সিমাম সময় দেখা যায় যে এটা একটা স্যালারের মধ্যে করে মিক্স করে গ্র্যাজুয়ালি দিতে হয় নির্দিষ্ট টাইম ধরে প্রোটোকল করে সেভাবে দিতে হয় ক্যান্সার চিকিৎসায় কেমোথেরাপি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এটা দেওয়া যেতে পারে যে ক্যান্সার সেল বড় হয়ে গেছে যেমন ব্রেস্ট ক্যান্সার টিউমারটা বড় হয়ে গেছে কিন্তু এখন সার্জারি করা যাচ্ছে না তাকে আমরা ছোটো করতে হবে সার্জারি করার জন্য তো ইনঅপারেবল কেসটাকে অপারেবল করার জন্য আমরা কেমোথেরাপি দিচ্ছি যেটাকে আমরা নিউ অ্যাডজুমেন্ট ট্রিটমেন্ট বলছি অপারেশন বা ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্ট যাওয়ার আগে আমরা আকারটা একটু ছোট করে নিয়ে আসি আরেকটা হচ্ছে যে সাত পাশাপাশি ক্যান্সার সেলগুলো কিন্তু রক্তের মধ্যে করে এটা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তো কেমোথেরাপি যেটা করে যে এই সেলগুলোকে রক্তের মধ্যে মিশে যাওয়া প্রিভেন্ট করা অথবা সেলে যদি থাকেও সে সেলগুলো ক্যান্সার সেলগুলোকে মেরে ফেলার আজ থাকে এটা বিকজ এটা একটা সিস্টেমিক ট্রিটমেন্ট এটা স্যালাইনের মধ্যে করে ব্লাডে যায় পুরো সব সিস্টেমে এটা সার্কুলেট করতে থাকে এছাড়াও এটার কেমো কিছু কিছু কেমোথেরাপি অসুখ আছে যেখানে কেমোথেরাপি ইজ দ্য অনলি ট্রিটমেন্ট সেখানে অন্য সার্জারিও লাগে না সেখানে তো রেডিওথেরাপিও লাগে না সেটা যেমন কি পরিস্থিতিতে দেওয়া হয়ে থাকে ব্লাড ক্যান্সারগুলো ব্লাড ক্যান্সারগুলো কিন্তু বেসিক্যালি আপনার আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অপারেশন হয়ে গেছে কিন্তু কিছু জায়গায় আমার মনে হচ্ছে যে ক্যান্সার রয়ে যেতে পারে তো সেখানে আমাদের কেমোথেরাপি দেওয়ার রোল আছে অ্যাডজুমেন্ট হিসেবে যাতে করে ভবিষ্যতে সেলগুলো ক্যান্সারটা ফিরে না আসে তাকে প্রিভেন্ট করার জন্য আচ্ছা তো নিউ অ্যাডজুমেন্ট ডেফিনেটিভ এবং অ্যাডজুমেন্ট ট্রিটমেন্ট তিনভাবেই আছে এছাড়াও কিছু অনেক পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে যাদেরকে আসলে কিওর করা যাবে না তাকে তারা এমন স্টেজে এসেছে স্টেজ ফোরে সব জায়গায় চড়িয়ে গেছে তখন সম্পূর্ণ নিরাময় আসলে সম্ভব সম্ভব না তখন কিন্তু তাকে প্যালিটিভ কেমোথেরাপি বলি আমরা যে তার রোগগুলোকে নিয়ন্ত্রণ রাখা তার কষ্টগুলোকে কমিয়ে নিয়ে আসা এগুলোর জন্য প্যালিটিভ কেমোথেরাপিটাও আমরা দিয়ে থাকি আজকাল মানুষ আরেকটা বিষয় সম্পর্কে জানছে সেটা হচ্ছে ওরাল কেমোথেরাপি এটি কি আমাদের দেশে আছে হ্যাঁ এখন তো এটা আমরা বলবো আমাদের জন্য একটা ব্লেসিং যে অনেক ধরনের ওরাল থেরাপি আমাদের বাংলাদেশে ফার্মাসিউটিক্সগুলো নিয়ে এসেছে যেটা উন্নত বিশ্বে তৈরি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে উইদ ইন ওয়ান ইয়ার বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্সগুলো যারা আছে তারা কিন্তু তৈরি করে ফেলছে অনেক কেমোথেরাপি আছে যারা এখন এটাকে আমরা আসলে কেমোথেরাপি চাইতে বলবো টার্গেটেড থেরাপিগুলো অনেক বেশি এসেছে আচ্ছা যেগুলো একদম ক্যান্সার সেলগুলোকে কোন জিন মিউটেশন হচ্ছে ওই জিনটা বের করে একদম টার্গেট করে ওই জিন বিরুদ্ধে কাজগুলো হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা তো বাংলাদেশে কিন্তু টার্গেট থেরাপি এবং কিছু কিছু ওরাল কেমোথেরাপিও চলে এসেছে আচ্ছা কেমোথেরাপির কথা শুনলে কিন্তু মানুষ অনেকটা ভয় পায় যে এর কিছু সাইড ইফেক্ট আছে এই সাইড ইফেক্টগুলো কেমন হতে পারে এটা সত্যি কথা কেমোথেরাপি সিস্টেমিক বলেছি আমি এটা সিস্টেমিক ট্রিটমেন্ট সো যেই সব জায়গায় ক্যান্সার সেল আছে সেখানেও কাজ করে আবার কিছু ক্যান্সার সেল না নর্মাল সেল সেখানে যেও কিন্তু কাজ করে সে কাজ করে সে টার্গেট করে করে না সো এই জন্য তার কিছু সাইড ইফেক্ট আসলে হয়েই থাকে তার মধ্যে বেসিক্যালি বমি 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 লাগা অথবা বমি হয়ে যাওয়া খাবার রুচি কমে যাওয়া খাবারের গন্ধ লাগা অনেক সময় লুজ মোশন হয় জ্বর চলে আসে অনেক সময় ব্লাড সেল কাউন্টগুলো কমে যে এগুলোই বেসিক্যালি সাইড ইফেক্ট যেটা রোগীরা বেশি কষ্ট পায় যে তার খাবার খেতে পায় না গন্ধটা গন্ধ লাগে অনেক বেশি জ্বালা পোড়া করা এই বার্নিং সমস্যাগুলো অ্যাজ এ হোল এই এই কমপ্লেনগুলোই আমাদের কাছে বেশি আসে সার্জারি কেমোথেরাপির পাশাপাশি আপনি রেডিওথেরাপির কথাও বলেছেন এবং আপনি দীর্ঘদিন ধরে রেডিয়েশন অনকোলজি বিভাগে কাজ করছেন সেক্ষেত্রে রেডিয়ে রেডিয়েশন অনকোলজি বা রেডিওথেরাপির কী ভূমিকা ক্যান্সারের চিকিৎসায় রেডিওথেরাপির তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে ক্যান্সার ট্রিটমেন্টে সত্যি কথা যেটা ক্যান্সার চিকিৎসা কিন্তু শুরু হয়েছে হচ্ছে রেডিয়েশন দিয়ে পৃথিবীতে আচ্ছা যেমন যখন এক্স রে তৈরি হলো তৈরি হওয়ার এক পাঁচ বছর পরেই এই এক্স রে দিয়ে প্রথম ক্যান্
তো রেডিওথেরাপির সেখানে অনেকগুলো ভূমিকা আছে যেমন আমি আগে বলেছি ক্যান্সার সেলগুলো অনেক বড় হয়ে গেছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু রেডিওথেরাপি দিয়ে ক্যান্সার সেলটাকে ছোট করে সার্জারি করা এবং পরবর্তী অন্যান্য চিকিৎসাগুলো করা সেটা করা যাবে এবং কিছু ক্যান্সার যেমন গলায় যে ক্যান্সারগুলো হয় ন্যাজোফ্যারিংস ল্যারিংস হাইপোফ্যারিংস এই যে গলার ক্যান্সারগুলো হয় এই ক্যান্সারগুলোতে কিন্তু সার্জারি ভূমিকা একটু কম আর অনেক এক্সটেন্সিভ সার্জারি করতে হয় তো সেখানে রেডিওথেরাপি দিয়ে ইকু ইকুয়াল রেজাল্ট আপনি পাবেন ল্যারিংসের ক্যান্সার কিওর হয়ে যাবে অনলি উইথ রেডিয়েশন অনলি আচ্ছা সো এরকম যেমন জরের ক্যান্সার জরের ক্যান্সার আমরা স্টেজ থ্রি এ পর্যন্ত কিন্তু বলে কিউরেবল কিন্তু নট উইথ সার্জারি মানে অপারেশন করে এটা অপারেশন করা যাচ্ছে না কিন্তু আমরা রেডিয়েশন দিয়ে কিন্তু কিওর করতে পারছি জরের ক্যান্সার সো কিছু কিছু ক্যান্সার আছে যেখানে রেডিওথেরাপি দিয়ে কিওর করা সম্ভব আর কিছু জায়গায় আছে যেমন ব্রেস্ট ক্যান্সার ব্রেস্ট ক্যান্সারে আমরা কেমোথেরাপি দিলাম টিউমার ছোট হয়ে আসলো সার্জারি করলাম তারপরও কিন্তু রেডিশন থেরাপি দিতে হবে যাতে করে লোকাল ট্রিটমেন্ট মানে যেখানে অপারেশন করলো যাতে করে সেখানে আবার নতুন করে ফিরে না আসে এই জন্য না হয় এই জন্য সাপোর্টিভ হিসেবে অ্যাডজুমেন্ট হিসেবে আমরা রেডিওথেরাপি দিয়ে থাকি সো এই রোল অনেক ইম্পর্টেন্ট আবার প্যালিয়েটিভের ক্ষেত্রে যদি বলি ধরেন একটা পেশেন্টের আমি বারবার ব্রেস্ট ক্যান্সারের কথা বলছি ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়েছে তার ব্রেনে ম্যাটাস্টাসিস হয়ে গেছে বোনসে ম্যাটাস্টাসিস হয়ে গেছে তো এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু আর্জেন্ট আমাদের রেডিওথেরাপি দিয়ে দিতে হয় যদিও প্যালিয়েশন যে তার কষ্ট কমানো কিন্তু তখন এছাড়া কিন্তু উপায় থাকে না আমাদের আচ্ছা আপনি যে চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোর কথা বললেন আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে কিন্তু একটি প্রবণতা আমরা দেখতে পারি যে ক্যান্সার ক্যান্সার হয়েছে মানেই পার্শ্ববর্তী দেশ বা উন্নত দেশগুলোতে গিয়ে চিকিৎসা তারা নেওয়ার চেষ্টা করে এই যে আপনি চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোর কথা বললেন এই পদ্ধতিগুলো কি আমাদের দেশে অ্যাভেলেবল সাধারণ মানুষদের জন্য জানতে চাচ্ছি এটা সরাসরি উত্তর না দিয়ে আমরা বলতে চাই যে কোভিড সিচুয়েশন যদি আমরা চিন্তা করি কোভিডে কিন্তু একদম কোথাও যাওয়া দীর্ঘদিন দীর্ঘদিন থেকে সে বাইরে দেশে বাইরে যে চিকিৎসা নেওয়া বন্ধ ছিল তো ওই সময়ে তো আমাদের দেশেই সবাই চিকিৎসা নিয়েছে অনেক রিচ থেকে শুরু করে পুর সবাই নিয়েছে এবং এমন না যে মৃত্যুর হার এ সময় বেড়ে গিয়েছিল একই সময় একই রকমই কিন্তু ছিল মৃত্যুর হার সো আমি মনে করি যে তারা তো বাংলাদেশে তখন চিকিৎসা পেয়েছে নিয়েছে এবং আমি বলবো না যে একশো ভাগ আমরা স্বাবলম্বী যে আমরা যে সব কিছু সব জায়গাতে আছে কিন্তু না আমাদের ফ্যাসিলিটিসগুলো আছে হয়তো লিমিটেড আমাদের সার্জারি ফ্যাসিলিটিস আছে আমাদের রেডিওথেরাপি ফ্যাসিলিটিস আছে কেমোথেরাপি এবং মেডিসিনগুলো আছে সার্জারি রেডিওথেরাপি কেমোথেরাপি এই যে ফ্যাসিলিটিগুলোর কথা বলছেন এগুলো কি আমাদের দেশের সকল সরকারি হাসপাতালে আছে সরকারি হাসপাতালে সবগুলোতে নেই তবে আমি তো বলেছি যে বাংলাদেশে আছে কিন্তু সব জায়গাতে হয়তো লিমিটেড পর্যায়ে আছে আর কি আর সার্জারি তো অলমোস্ট আমি বলবো যে সার্জারি সব সবগুলো মেডিকেল কলেজে তো সার্জারি ডিপার্টমেন্ট আছে এবং সেই ডিপার্টমেন্টের পাশাপাশি সার্জিক্যাল অনকোলজি সেটাও কিন্তু এখন তৈরি হচ্ছে এবং যারা সার্জারি সবাই কিন্তু জেনারেল সার্জারি করছেন এখন ভাগ হয়ে যাচ্ছে যারা ইন্টারেস্টেড তারা ক্যান্সার সার্জারি শুধু করবে এবং সেটাকে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে সার্জিক্যাল অনকোলজি ডক্টর হিসেবেও কিন্তু পোস্টিং নিয়েছে পোস্টিং নিয়েছে এছাড়া কেমোথেরাপির ফ্যাসিলিটিস কেমোথেরাপি তো অনেক বড় লজিস্টিক লাগে না আসলে তো কেমোথেরাপি কিন্তু সব মেডিকেল কলেজে হচ্ছে কেমোথেরাপির যে এজেন্টগুলো থেরাপিউটিক যে এজেন্টগুলো এগুলো কি বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যালগুলো দিতে পারছে একদম হানড্রেড পার্সেন্ট একদম ফার্মাসিউটিক্যালস বলবো যে আমি প্রাউড অফ মানে দেম যে তারা কিন্তু বাংলাদেশে অনেক ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি এসছে যারা কেমোথেরাপি ড্রাগস লেটেস্ট ড্রাগ ইভেন ইমিউনোথেরাপি এগুলো কিন্তু বাংলাদেশে এখন অ্যাভেলেবেল করেছে আমাদের রোগীদের জন্য যেটা কত বড় ব্লেসিং যেটার জন্য বাইরে এখন আর যেতে হতো না কিন্তু আশা ব্যঞ্জক হ্যাঁ বিষয়টি অত্যন্ত আশা ব্যঞ্জক এবং একটা সময় হয়তো সম্পূর্ণ চিকিৎসা সবার জন্যই অ্যাভেলেবেল হবে আমরা অনুষ্ঠানে প্রায় শেষ দিকে চলে এসেছি আমি সবশেষে আপনার কাছে জানতে চাইবো আমাদের দর্শকদের জন্য যে ক্যান্সার প্রতিরোধে এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আপনি আমাদের দর্শকদেরকে কি পরামর্শ দেবেন দর্শকদের পরামর্শ হচ্ছে আমরা জানি যে ক্যান্সার কেন হয় রিক্স ফ্যাক্টরগুলো কী কী সো রিক্স ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে প্রথমত হচ্ছে আমাদেরকে সুষম খাদ্য খেতে হবে এটা শুধু ক্যান্সারের জন্য না এটা আসলে আমাদের সুস্থ থাকার জন্য হার্টের অসুখ কিডনি অসুখ ডায়াবেটিসের সব কিছুর জন্য কিন্তু এই কয়টা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আছে এক হচ্ছে যে আমরা সুষম খাদ্য খাবো আমাদের নিয়মিত শরীরচর্চা করব এবং হাঁটব হাঁটা কিন্তু অনেক বড় একটা স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো একটা ইস্যু সো আপনারা এই তিনটা জিনিস খাদ্যটা যেন 
মানে রেড মিট যেন না খাওয়া হয় ভেজিটেবল রেইনবো কালার ফুড বলি আমরা রেইনবো কালার ফুডটা বেশি করে খাবেন শাক সবজি ফলমূল বেশি করে খাবেন এবং আমরা নিয়মিত চর্চা করব শরীর চর্চা করব আর যাদের পারিবারিক ইতিহাস আছে তাদেরকে অবশ্যই স্ক্রিনিং এর আওতায় এসে নিজেদের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে অবশ্যই এবং ক্যান্সারের যে লক্ষণগুলো আছে সেই সম্পর্কে আপনাদেরকে জানতে হবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক ব্যস্ততার মাঝে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন সেজন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আমাকে ডেকেছেন এখানে বলছি বলার জন্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ দিকে চলে এসেছি আশা করি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান থেকে আপনারা উপকৃত হয়েছেন দেখা হবে আগামী পর্বে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ এবং সুন্দর থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে